皆さんこんにちは。今回の沖縄旅行は、6泊7日で楽天トラブルの先楽セブンで、アナの航空券とホテルの宿泊にレンタカー7日間付きプランの旅です。レンタカーは満タン返しなしで、ホテルの朝食はオプションで6日間付けました。6泊7日といっても、最後の日はレンタカーを返して飛行機で帰ってくるだけなので、観光できるのは実質6日間ですが、観光だけでなくお得な情報や総額などもすべて公開していますので沖縄旅行を計画の人はぜひ参考にしてください大変長い動画ですがコースごとに1日で回れるプランにまとめていますので興味のある観光地があればチャプターや概要欄の目次で飛ばしてみてくださいあと字幕も入れてありますので自動翻訳の設定にしていただけると見やすいと思います見やすいように最初に日程別の観光地を掲載しておきます。初日の観光はアメリカンビレッジです。レンタカーの手続きの後、アメリカンビレッジで食事して、夜遅くにホテルにチェックインです。2日目は道の駅巨大、氷島のハートロックとオーシャンタワー、泣き尋常跡、ビセの吹木並木、チュラミ水族館を巡るコースです。3日目はブセナ海中公園に万座門。ザンパ岬とザキミ城跡に行きます。4日目は、泊まり湯町市場と首里城、金城町の石畳を歩いて、大赤城とタムうどんに行きます。5日目は、海中道路を渡り、花風バンダ、その後、ファイブグスクの残り2つのカツレン城跡と中グスク城跡を見学して、最後は夜の東南植物園です。6日目は、四季園。ニライカナエ橋、セーファーウタキ、知念岬、沖縄ワールド玉泉道です。観光名所だけでも25カ所以上回り、調べておいた店で食事もできましたが、この旅行は本当に安く住んでいますので、ここで今回の旅行代金の説明をしておきたいと思います。申し込み時の正規旅行代金は1人8万6千円、2人の合計で17万2千円ですが、一週間後にこの全く同じ内容で確認したら36万9200円になっていました。たまたま見た先楽セブンのおかげだったようです。本当に即決してよかったと思いました。ですからこの17万2000円自体がかなり安い額ですが、この時は全国旅行支援もあり、ここからさらに6万8800円が引かれ、10万3200円になり、さらに地域クーポン券3万6千円の補助があったので、2人で実質6万7千200円で、1人当たり3万3千600円ということになりました。往復の飛行機代にホテルに6泊して全朝食付き、レンタカーも7日間付いてですから驚きです。家を出てから帰宅までの総額は最後にまとめますが、お得なクーポン利用や、集約した周遊計画で短期の旅行にも利用できるプランがありますので、ぜひ最後までご覧ください。楽天トラベルの国内ツアーは、アナカ・ジャルの航空券に宿泊先を選ぶことができ、それにレンタカーを合わせて予約することができます。今回はアナを選びましたが、どちらも大した違いはないと思います。飛行機の出発時間は空いている便の中であれば選択可能ですが、希望する出発時刻によっては、数千円から数万円プラスになることがあります。私の場合は自宅を出て羽田空港までは電車で約3時間かかるので、飛行機は余裕のある羽田13時5分発で、那覇14時着の便にしたので、割増料金はありませんでしたが、初日や最終日も目いっぱい遊びたいと思うと飛行機代は結構上がります。これはほんの一例ですが、同じ6泊7日で行きと帰りの便の時間が違うだけで、追加料金なしの場合は15万7600円ですが、追加料金が最大の場合は27万円にもなります。10万円以上も差が出るので、それなら無理しないで1泊増やした方が安くなります。座席も選べるので、窓側の並びで席を取りましたが、残席数が少なく、好きなところが選べるレベルではないので、翼のそばで視界はいまいちでした。帰りの便も申し込み時点で決めますが、レンタカーの返却時間が決まっているので、那覇発13時15分にしましたが、この便も追加料金はありませんでした。また、もしもこの飛行機を
、個人で予約しようとした場合の価格を調べてみましたが、行きは 24,610 円、帰りは 29,510 円で、合計 54,120 円になっていました。これは申し込み時点のアナのサイトで調べた金額ですので、条件は同じです。これだけで今回の旅費 33,600 円を上回っています。楽天のアナラックパックは行き先も航空券も宿泊先も全て自由でレンタカーも選べますホテルとレンタカーも同様で差額が出ないホテルとレンタカーがあります今回の場合はどちらも追加料金は払っていませんそれでは今回利用した差額の出なかったホテルの紹介をしますホテルはベストウエスタン沖縄後期ビーチというホテルです名護市にあり今回の観光では中心的な位置にあり、観光の利便性で考えましたが、道の駅、巨田に近いのも一つの決め手でした。ホテルの目の前は、後期ビーチで、部屋はこんな感じです。バルコニーからは海が見えます。キッチンと冷蔵庫、テレビ、収納があり、トイレ洗面は一緒ですが、浴室はガラス張りで明るく広い浴槽になっています。コインランドリーもあり、長期滞在にも向いています。ホテルの朝食は7時からで、レストランはこじんまりしていますが、窓からはきれいな海が見えます。日によってタコスがあったりなかったり、焼き魚が変わったりはしますが、おおむね同じような内容です。産後コーヒーがありましたが、だいぶ薄めです。もちろん普通のコーヒーやカフェオロなどもあります。食べてすぐ出発できるので、朝食付きにしておいて正解です。ここで7日間宿泊ですが、寝るだけなので十分ですレンタカーは輸入車ということは分かっていましたが車種などは全く分かっていませんでした通常では7日間で5万円以上はするのでよほどひどい車かと思っていましたがこれがジープのラングラーで新車です乗り心地もよくかっこいい車です後部席も広く荷物もたくさん詰めますサイドミラーは四角センサー付きでシートにはヒーターもついていて沖縄でこれいらないでしょうと思いましたが寒い日もあり結構使わせてもらいましたウインカードワイパーが逆なので慣れるまで大変でしたがそれを除けば最高の車です満タン返しの返却も不要で燃費も良く7日間で給油は一度だけ10リッター下のみでした那覇到着後はタクシーで向かいましたが、タクシー代はレンタカー会社持ちで、帰りは空港まで送ってもらいました。レンタカー代だけでも今回の旅費を上回っていそうです。ここまでのサービスでプラス料金なしですから、これで十分です。今回は全国旅行支援もあったので、最も率のいい日曜日から土曜日までの6泊7日にしましたが、飛行機とホテルとレンタカー会社が選べる個人旅行で、航空券の印刷から搭乗手続きなどは全て自分でしますが、全く自由で最高です。最後には今回の総額と航空券やホテル、レンタカーを全て自分で手配した場合との比較もしますので、そちらもぜひ参考にしてください。この旅行の一月前に、阪急交通社のツアーで北海道に4泊5日で行ってきましたが、こちらも激安で、動画もありますのでよかったらご覧くださいこの時も空港で添乗員からチケットを受け取るだけで搭乗手続きは全て自分でしてあとは北海道の空港まで添乗員の顔を見ることもないので今回のフリープランと何ら変わりはありません当日は悪天候のため搭乗する飛行機の到着が遅れそのため出発が1時間遅れました前回空弁が美味しくなかったので途中でお弁当を買っておきましたが飛行機に乗ってから食べるつもりだったのでパンを食べて時間を潰します行きも帰りも富士山が見える方がいいと思い席を取りましたがいい写真は撮れませんでした出発が遅れた分到着も1時間遅れで5時になってしまいましたが今日の予定に影響はありません到着後は予定してあるレンタカー会社にタクシーで向かいますタクシーの運転手さんも今日から急に寒くなったと言っていましたが気温は15度ぐらいです
道が混んでいたせいもあり、思ったより遠い気がしましたが、タクシー代1760円はレンタカー会社が支払ってくれます。今日の観光はホテルに向かう途中のアメリカンビレッジですが、もしかしたら夕日が見られるかも、なんて淡い期待もありましたが、飛行機が遅れた時点でその希望はなくなっていました。アメリカンビレッジはすっかりクリスマスムードで、広い駐車場がありますが、ほぼ満車でやっと止められました。広場では生演奏の歌声が響きます。夕食は調べておいたザ・カリフキッチン沖縄です。テラス席もあり、昼間や静かな夜は海も見えて最高ですが、今日は寒くて外にはいられませんがクリスマスのイルミネーションはとても綺麗です食事はハンバーグチーズエッグポークジンジャーノンアルコールのモヒートパイナップルとミックスベリーを注文しましたが沖縄に来たぞという感じですデポアイランドには SNS で話題になっているフォトスポットが点在しています特にこのレトロな消防車が描かれているウォールアートは人気のようですが、お店の閉まっている時間なら、ポパイとベティちゃんの間の椅子に座って、記念撮影もできます。ホテルのチェックインは、21時の予定にしていましたが、飛行機が遅れたのと、アメリカンビレッジでゆっくりしていたので、ずいぶん遅くなってしまいましたが、チェックインは24時まで OK なので安心です。チェックイン時には、地域クーポン券3万6千円分すべてもらいました。北海道の時は1日分を夕方もらって、翌日が期限だったので、使い切るのも大変でしたが、今回は最終日までに使い切ればいいので、毎日の食事に利用でき助かります。2日目は北部の観光です。最初は道の駅巨大でチケットを買って小売島に向かいます。ハートロックとオーシャントワーに登り、食事の後は泣き尋常跡とビセの福木並木を歩いて、チュラミ水族館を巡るコースです。真っ先に寄るのが道の駅巨田です。ここはチュラミ水族館のほか、4カ所の観光施設が選べるチュラミ特特ファイブバスがあります。料金は大人5500円で、最初の利用日から5日間有効です。ファイブバスはチュラミ水族館のほか、掲載の中から4カ所の施設が選べます。組み合わせ次第ではかなりお得になります。今回は、チュラミ水族館2180円のほか、氷オーシャンタワー1000円と、泣き尋常跡600円、東南植物楽園夜の部1980円と、沖縄ワールド2000円の5箇所で、通常7760円が5500円ですから、1人2260円、それが2人ですから、4520円お得になったことになります。ただ、ブセナ海中公園の海中展望像とグラステーボートは含まれないのでセット料金1700円は別に購入しましたが当日購入よりは400円安くなります巨田は全国の道の駅人気投票第1位になったところらしいですが道の駅としては小さく駐車場を道路の反対側に増設しています那覇方面から行く場合は道の駅には直接入れないので、海側の駐車場を利用して、歩道橋を渡るのが便利ですが、私は通り過ぎてしまい、遠回りをしてしまいました。ここでは、おっぱ牛乳を使った濃厚なソフトクリームや、手作りのサーターアンダギーや、揚げたて天ぷらなどがありますが、朝早かったので、まだ営業していませんでした。もっとも朝食後すぐだったので、あっても食べられませんが、ここにしかないと思い、おっぱ牛乳を買ってみましたが、他の道の駅にもありました。氷島は島としては小さい島で、車で一周するだけなら10分程度で回れてしまいますが、入り口の氷大橋がとても綺麗です。手前には駐車場もあるので、ここは必ず寄りたいところです。目の前にはカエル島もあり、言われてみるとカエルに見えます。今渡っているのが氷大橋ですが、ここも海中道路みたいで綺麗です
、嵐の CM で有名になったハートロックのあるティーヌ浜はとても綺麗な浜です。駐車場までの位置は狭く、その先は少し歩きますが、急に視界が開け感動します。ただ、この浜の砂は柔らかくて、靴で来た人は歩くのに苦戦していました。行くのであれば、サンダルを持って行った方がいいと思います。風が強かったので、波もありましたが、水はとても綺麗で、ハートロックは本当に芸術的です。氷島のもう一つの観光地は、氷オーシャンタワーです。ここでは特特5パスを使って入場しますが、本来の入場料は1000円です。沖縄らしい植物を見ながら、電動カートで坂道をゆっくり登ります。オーシャンタワーはその高台の上に立ち、海抜82メートルの高さから、氷大橋と綺麗な海が一望できます。タワー内にはシェルミュージアムがあり、1万点以上の絵が展示されていますとても綺麗で宝石のようですショップでは貝殻や工芸品も売っていますが中には数百万円もするサンゴ礁がありましたオーシャンタワーから見えるのは島の南側で渡ってきた氷大橋方面が見えます昼食は事前に調べておいた車エビキッチン玉屋ですが待ってる人がたくさんいました Google マップで見ると店の隣は干潟になっているように見えますが今は養殖場になっています待っている間は建物の屋上から海を眺めていましたがお店の人の話ではここは車エビの養殖場で定期的に水を抜いて管理しているそうです Google マップの写真はその時の写真だったようです店で提供する車エビは自前とは驚きです。注文したのは車エビの玉屋セット2850円で、エビはプリプリで、フライはすべて尻尾まで食べられます。ここは地域クーポン券の利用ができました。昼食の後は泣き尋常の見学です。ここも特特ファイブパスを使いましたが、料金が600円と安めなので、計画があればもっと高額な他の施設で利用した方が得になります。泣き尋常跡は沖縄の世界遺産5つのグスクの一つで最も北に位置しています。この周辺の観光では氷島や美ら海水族館が有名ですが、ここもコースからは外せません。今回はここを起点に5つのグスクすべて回ります。築城は13世紀頃からと言われていて、他のグスクの中でもかなり古い時代から栄えていた大規模グスクのようです。城壁の石垣は古希石灰岩で積まれていて、他のグスクの琉球石灰岩に比べるととても硬く、堅牢に築かれています。足元が悪く、勾配もありますが、登り切ると絶景が見られます。ここおすすめの案内板の下に見えるのは、肘島城郭の城壁で、ほぼ昔のままの姿を残している貴重な場所だそうです。バーリの頂上を思わせる、なだらかな曲線を描いた城壁と、海まで一望できる絶景はおすすめです。チュラミ水族館の近くに最近人気のビセの福木並木があります。ここは無料の駐車場がありますが、一本道かと思っていましたが、道は縦横にあり、適当に歩いていると迷ってしまいそうです。時間があれば、ビセ海岸まで歩くのがいいようですが、早足で歩き終了です。次は、チュラウミ水族館ですが、ここではもちろん、チュラウミ特特ファイブパスを使います。沖縄に来たら、ぜひ寄りたい観光スポットですが、那覇から高速を使っても2時間近くかかるので、1日がかりの見学となってしまいます。チュラウミ水族館の周りには、イルカのオキちゃん劇場の他にも、イルカラグーンやウミガメ館、カメの浜にエメラルドビーチもあり、とても一日では回りきれないので、この周辺に2、3泊して観光してもいいくらいです。
ジュラ海水族館の水槽は深さ1 0メートル幅3 5メートル奥行き2 7メートルと世界最大級で1万6千匹とも言われる魚が泳ぎ回っていますテレビや写真などでよく目にするジンベエザメやナンヨウマンタが目の前を横切っていきますナンヨウマンタは世界最大のエイの一種で複数飼育はここが世界で初めて成功したそうです。このジンベエザメは世界最長飼育記録を更新中で、今現在で28年目に入っています。全長 8.8 メートルもあり、とにかく大きいです。各フロアはそれぞれテーマ別に分かれていて1階の深海の旅では沖縄周辺の水深 200m から採取された深海魚がその環境を再現した中で泳いでいます通常では絶対見られない貴重なものばかりで沖縄のサンゴ礁の海とはまた違う別世界が見られますダイオウイカの標本もありその大きさはなんと 6.37m でした2階の黒潮への旅は通常シアター上映もあったのですがコロナ感染防止のためこの時は中止でしたそれでも目の前を魚が通るので一瞬シアターなのかと勘違いしてしまいそうですここでは水深1 0メートルの水槽の中間部の魚の様子が見られるので下から見るのとはまた違った角度から魚たちを見られますサメの水槽では10種類のサメが泳ぐ姿と標本が展示されていますサンガイのサンゴ礁への旅ではサンゴ礁に囲まれた浅い海に住む生き物を近くで観察できますサンゴの海は屋根がなく日差しを直接取り込む構造で目の前の海から絶えず新鮮な海水を供給し自然環境の中で約80種440軍隊のサンゴ礁を育てています水槽の中には水族館オープン当時から10年以上成長し続けるサンゴもたくさんいるそうです4階は大会への誘いで巨大水槽を上から見ることができます普通の水族館ではなかなか見られない光景ですチュラウミ水族館は海洋博公園内にあり園内には無料で見られるイルカのショーのモキちゃん劇場が1日5回あります私たちは最終回の5時に合わせ水族館を一旦出ましたが水族館には再度入館できその時間帯は館内も空くのでだいぶ見やすくなりますイルカのショーは多彩でとても無料とは思えないほどです指示をされなければただ泳いでいますが合図があればたちまち芸を披露します本当に賢い動物です飼育員の人にも喝采です夕食はホテルの近くにあるステーキハウスコロンバンですここも事前に調べておきましたがステーキが安くて美味しい店です地域クーポン券が使えないのは残念ですが肉も柔らかくおすすめ店です今日の工程は少し盛りすぎでハードでしたが楽しい旅ができました3日目はブセナ海中公園に万座も残波岬とザキミ城跡に行きます最初はブツナ海中公園ですがホテルから3分という近さであっという間ですホテルで朝食を済ませ8時半には駐車場に着いてしまいましたグラステーボートの始発9時10分には早すぎましたがブセナテラスのプライベートビーチ脇を散歩しながらボート乗り場まで向かいますこちらは沖縄サミットの開催されたザ・ブセナテラスですブセナのグラステーボートと海中展望塔の料金はこのようになっていますが前日に道の駅ほどで海中展望塔プラスグラステーボートのセット券1700円を購入しておいたので販売所の開くのを待たずボート乗り場まで行けます歩くと78分かかりますが海を見ながらゆっくり散歩がおすすめです歩くのが大変な人には無料のシャトルバスも出ています
、グラステーボートは始発に乗ったので、まだ空席がありました。所要時間は15分ぐらいで、魚のいるところは決まっているようで、まっすぐそこに向かいます。餌を購入して巻くこともできるので、魚がそれを知っていて集まってくるそうです。結構大きい魚もいます。その後は海中展望塔です。沖に伸びた橋を渡っていきますが、グラステーボートの来るすぐ横です。海底ばかり見ていたので気づきませんでしたが、ボートここにいたのって感じです。海中展望塔は狭い螺旋階段を降りていき、水深は3メートルのところです。丸い穴から360度見学でき、方向によって魚も種類が違います。次から次へ覗き回りますが飽きません。小さい子供はここを水族館と勘違いしていました。確かにそれほど魚がいます。忙しい人でグラステーボートと海中展望塔の両方は見られないという人は絶対こちらをおすすめします好きなだけ見ていられますただ広くないので時間帯によっては大ごみでじっくり見られない可能性があるので早朝がいいかもしれませんパンフレットには雨でも見られると書いてありますが海は濁らないで綺麗なのか心配ですここではゆっくりしたので約2時間たち10時半になりました次は万座門に向かいます。ここは40年以上前に来たことがありますが、建物はあったか記憶がありません。見学は建物から入り、一方通行で回る感じで、入場料は100円です。途中に万座門の由来や石碑があります。万人も座する草原というのが由来だそうですが、万座門と聞いて思い浮かべるのは象の花のような岩です。沖縄の海はどこも綺麗ですが、ここも部分的にエメラルドグリーンと透明な水がとても綺麗です。次は、ザンパ岬に向かう途中で食事の予定でしたが、先に岬に着いてしまいました。駐車場から灯台手前までは道はありますが、ごつごつした岩場もあるので、ビーチサンダルやヒールで歩くのは避けた方が良さそうです。12時を回ってしまいましたが、せっかくなので灯台に登ります。ザンパ岬の灯台は全国に16しかない登れる灯台の一つとのことで、料金は大人300円です。狭い階段を99段登ると展望台ですが、ここまで来てまだ半分という感じで、結構登り出があります。灯台からの景色は綺麗で、東シナ海が一望できます。ザンパ岬は、高さ30メートル前後の断崖が約2キロにも連なり、沖縄でも有数な景勝地です。沖縄の海は砂幅のイメージですが、ここはそんなにふさわしい、残波という感じで波の強さを感じます。周辺も岩だらけで荒々しい波が打ち寄せていますが、よく見ると岬の先端では釣りをしている人がいました。食事は少し遅くなってしまいましたが、ガラ青い海のバーガーショップで、アボカドハンバーガーとチーズバーガー、アイスコーヒー、キャラメルバナナシェイクを注文して、合計4290円ですが、ここは地域クーポン券が使えました。ガラ青い海にはいろいろ体験できる工房もあります。テラス席で食事をしましたが、目の前には映画になったというサンゴ畑があります。海辺の方に展望台があったので散歩してみましたがどこも綺麗で沖にはサーファーもいましたここでもゆっくりしたので3時になってしまいましたがこの後は今日最後の観光地ザキミ城跡に向かいます沖縄は日の出が遅い分日没も遅くまだまだ遊べますザキミ城跡地も世界遺産でファイブグスグの一つですがここは無料で見られます案外街中で駐車場も広くはなく琉球松の林を抜け階段を上るとすぐに城壁が見えますそれほど広い城跡ではありませんが城壁や城門の石積みの精巧さや美しさは沖縄の城の中で随一と言われているそうですが全体がきれいな形で整っていますアーチの門は2つあり入り口は狭くなっていますくぐり抜けると青空も広がりぐるりと巡る城壁の中は別世界のようです
左奥に行けそうな通路がありますがそこを進むと行き止まりになります武者返しと言われるもので、ここに入ってしまうと攻撃の餌食です。二つ目のアーチ門がこちらで、ここもぐるりと城壁が巡らされています。城壁の幅は広く、城壁の上に登れるのはここと中城城城だけです。城壁からは町や海まで一望できます。知識がなく、今回来るにあたり知った城跡ですが、ぜひ見てほしい城跡の一つです。帰りは女の駅に寄りましたひらがなで書くとなんか変ですが女村にある市場です地元の人も買い物に来る店でお土産も売っています空港などで買うよりずっとお得そうですおっぱ牛乳もあり道の駅巨大よりずっと安くなっていましたシークワーサーのジュースが欲しかったので探していたらちょうどメーカーの人がいておすすめを紹介してもらいましたこれはとても美味しいジュースでした。ここでは美味しいと評判のサーターアンダギーのお店がありますが、すでに営業時間終了でした。ただ後日、セーフアウタキに行った時に同じ店があったので、その味はその時紹介します。時間も遅かったので、お弁当類はなく、仕方ないので、今日の夕食はそこで買ったもずくとアーサー雑炊とジーマーミー豆腐で済ませました。4日目は、泊まり湯町市場、首里城公園、金城町石畳道、金城の大赤城と玉うどんを回ります。ここまでは天候に恵まれていた沖縄旅行ですが、4日目にして雨になってしまいました。予報でも分かっていたので、今日は海を避け、首里城跡を中心に回る観光です。前に見ていた週間天気予報ではもっと悪い日が続いていたので、1日くらいの雨は仕方ないと思っていました。こんな雨ですが、海は案外綺麗です。今日も朝食はホテルで取り出発です。泊まり湯町の市場までは車で1時間半で、10時には着きましたが、事前情報のプレミアム券の販売があると思っていましたが、とっくに終了していたようで、ホームページの更新がされていないようです。最初は国際通りの公設市場に行こうと思っていましたが、こちらの評判が良かったので来てみましたが、休業の店が多く、天ぷらを買ってみましたが、冷め切っていて美味しくはありません。マグロなどの切り身は安いようですが、買って持って歩くわけにもいかないので諦めました。食事のできる店もありましたが、昼食には早すぎるので見るだけでした。首里城の駐車場は、県営首里城公園駐車場の P の位置が便利です。1回の利用が320円で、3時間以内までの利用となっていますので、周辺観光も十分できます。前回の沖縄では、首里城消失の直後だったので、ここへは来ていませんが、それより前の時は再建されてなく、守礼の門の前で写真だけ撮った記憶があります。その守礼の門も今はこんな感じです。再建中の内部は有料ですが、周辺のみは無料で見られます。資料館では前回の再建の様子がわかるビデオなどもあります。首里城はファイブグスクの中でも規模は別格で、建物も再建されていただけに消失は本当に残念です。周辺には熱帯林の林もあり、小道を抜けていくと展望台があります。街並みが一望でき、高台に立っていることがよくわかります。周辺の首里金城町、石畳道には風情がありますここは日本の道百選にも選ばれ周辺には沖縄伝統の赤瓦屋根の民家が立ち並び日常生活が営まれています車は入れないので宅配の人が歩いて配達していました沖縄は城跡もそうですが石段の踏み面が傾斜していますここの道もそうです段数を減らすための工夫なのでしょうか坂道よりはいいのでしょうが、少し登りづらいです。首里近城の大赤城は、大人が両手で抱えきれないほどの大木で、戦火を耐え抜いた神の木と呼ばれ、パワースポットの一つで人気の場所です。ただ雨足が強くなり、行くのは結構大変でした。こちらの木だと思いますが、反対の道にも大きな木が数本あります。夏は木陰で涼しそうです。玉うどんも近くにあり、歩いて行ける範囲ですが、雨がさらに強くなってきて、資料館を見学しながら一休みです。
玉うどんは琉球王国のグスコ及び関連遺産群として世界遺産に登録されています王様の寮母で見られるのはここまでです詳しい歴史資料は資料館にありますが撮影は禁止されています観覧料は300円ですその後は式年に行きましたが雨で日程の変更をしていたので水曜日が定休日だったことをすっかり忘れていましたここも世界遺産なので再度予定を立てて出直します昼食も式内近くの諏訪や上山本店を予定していましたがこちらも定休で食べられませんでした結局那覇市内のアップルターンに行きマグロ丼やサダエモンで食べましたが3時までのランチに間に合い矢左衛門とマグロ丼チャーン蒸し唐揚げを食べて3113円でしたここでは地域クーポン券が使えました沖縄でマグロのイメージはなかったのですが海に囲まれているだけあって新鮮で美味しかったですお昼が遅かったので夕食はどうするか迷っていましたがホテルの前にあるチュラハナには行きたかったので沖縄そばだけでもと思い行ってみました夜はお通しがつきメニューを見るとどれも美味しそうで結局オリオンビールとシークワーサーを頼み三枚肉そば以外にも店長愛称のカズくん手羽先タイモのドルテンもずく店ジューシーベニーモの焼きプリンと結構食べてしまいました金額は5339円でここでも地域クーポン券が使えましたがこの写真はうっかり消してしまいサイトからお借りしました5日目は海中道路を渡り花風バンダを見てファイブグスクの残り2つのカズレン城跡と中グスク城跡を見学し夜に東南植物園に入ります気温は17度で晴れですが風速10メートルです冬の沖縄はいつも風がありますが今日は特に強い方です今日もホテルで朝食を食べて出発します海中道路はうるま市にある勝連半島と辺座島を結ぶ 4.7 キロの道路で海中道路と名前がついていますが橋であり人気の観光スポットです名前からは海中を走るトンネルのように思いますが満潮時には海の中を突っ切るように走れることから海中道路と呼ばれています。通った時間帯は満潮ではなかったので、それほどの迫力はありませんでしたが、この強風の中、ウィンドサーフィンをする人がたくさんいました。冬の沖縄の風と波を求めてくるようで、この強風はたまらないのでしょう。レンタカー会社の人もこのために移住してきたと言っていました。海なし県で育ったので、初めてウィングサーフィンを見ました地元でもウィンドサーフィンは見ますがスピードがまるで違います沖縄は真冬でもマリンスポーツが大変人気のようです海中道路の途中には駐車場がありそこから皆さん乗り出していましたがここには海の駅綾橋館もあり食事や休憩ができますこの先は池江島まで行きせっかくなので大泊ビーチまで行きましたが有料管理ビーチでシャワー、トイレ、駐車場がついて1人500円とのことでした。夏であればとてもいいのですが、冬なのでシャワーまではと引き返しましたが、そこで教えてもらった宮城島の花風バンタは絶景でした。当初、海中道路のことばかりで周辺観光はよく調べていなかったのですが、写真では見たことのある景色でした。ここまで来てこんな絶景を見逃していたら後悔するところでした。花風バンタは、ヌチマース観光声援ファクトリーの駐車場から行けますが、看板も小さく、途中の道も広くありません。ナビで来たら工場の裏に来てしまい、最初は間違ってそこに止めてしまいましたが、手前には小さな看板があります。まっすぐ行くと工場の裏手に出てしまうので、ここを左に曲がります。塩の工場、なんかピンときませんでしたが、寄ってみると、ミネラル成分を多く含んだ高級な塩、ヌチマースを作っている工房とお店でした。店員の人に話を聞くと、健康にとってもいい塩らしく、その人は3ヶ月で血糖値が3も下がったそうです。私も薬を飲んでいますが、薬よりずっといいので即買いしましたが、その時は生産が追いつかず、1家族3つまでしか購入できませんでした。ネット販売もありますが、延期延期で10ヶ月以上経ちますが
いまだに販売中止で仕方なくアマゾンで割高を買っています今は蜂蜜とレモンを混ぜ毎朝飲んでいますがご飯に混ぜて炊いても美味しくまさしく万能ですあくまで個人的な感想ですが本当に血糖値が下がり正常になりましたここには他のお土産もあり塩のチンスコーも買いましたが空港に比べるととても安いですカフーバンタは沖縄の方言で幸せ岬という意味でコバルトブルーやエメラルドグリーンのグラデーションが綺麗です断崖の下のウダカチナハマイは降りられませんが満月の夜にはウミガメが産卵に来るそうで神秘的な光景を覗いたような美しい岬です海中道路を渡ったらぜひ寄りたいスポットです次はカツレンジョウの見学ですファイブグスクの中では知名度が低いかもしれませんが世界遺産に登録されてから整備も進みアマーリパークの資料展示室やお土産売り場は完成しこれからさらに周辺の整備が進むそうです発掘調査は今も続き全貌がはっきりすれば大きな城跡が見られそうです旧休憩所は閉鎖され駐車場はアマーリパークにあります2022年より有料となり見学料は600円で資料館と電動カートの送迎が入っています道路を渡り坂道を登るのでカートに乗って入り口まで送ってもらいます読谷の崎見城あと泣き神城というのカツレンジョウは3のクルワ、2のクルワ、1のクルワと登っていきます。下から見ると山の上に立つ城で、クルワからは町の様子や海がきれいに見えます。城壁は他のグスクと同じように曲面で作られていますが、アーチの門はありません。自然の地形を利用して作られているので、斜面や階段を登り、上の車に出ます。海外貿易の拠点として栄えたお城です。次の観光地は中城城跡ですが、途中のステーキハウス、ビッグハートで食事をとりました。ここも事前に調べておいた店で、ステーキが柔らかく美味しいと評判です。店に着いたのは1時過ぎでしたが、ほぼ満席でした。お店は他にもありますが、ここは合わせ線で地元の人も多いようです。ランチメニューのおすすめ、サイコロステーキを注文しましたが、美味しかったです。ビッグハートオリジナルソースがありスープにサラダ飲み物がついて1200円ととてもお得です世界遺産ファイブグスクの最後の城跡は中グスク城跡ですとても趣のある落ち着ける空間です中グスク城は戦前まで村役場として利用されていたそうでここで働けたなんて幸せに思いますがそれだけに戦争が悔やまれまれすここもカートで移動ですがひっそりした感じで観光客もほとんどいませんでした最初に最も上までカートで登り歩いて戻りながら見学していくことになりますコケムした城壁が歴史を感じさせますここは雨乞いの廃所ですがとても雰囲気のある芸術的なオブジェのようです琉球石灰岩の風化が静かな時間を演出していますここもザキミ城と同じように城壁の上を歩くことができます城壁に登ると太平洋がよく見えます沖縄は観光地が多く見るところも多いので城跡はよほど時間がないと来られないかもしれませんがここはぜひ時間をとって訪れたいところです今日最後の観光地は東南植物楽園ですがここは夜がおすすめですイルミネーションが綺麗で特特ファイブパスは夜の入園も可能ですただし季節によっては夜の部はないようなので注意してくださいこの時は昼の部1540円で夜の部は1980円になっていました
、イルミネーションの見られる夜は高くなりますが、特特ファイブバスの場合は、夜の部でも追加料金なく入れます。5時前に行けば、植物園も見られます。ユスラヤシナミキや、バウバブの森などがあります。夜の部の営業は10時までで暗くなるに従って入場者が増えてきました。イルミネーションが綺麗でこれを目当てに訪れる人が多いようです。光のトンネルやポケモンコーナー、綺麗な教会などもあります。実際の池にハスのイルミネーションもあり、点滅の演出も素敵です。広い範囲が装飾され、時間によって変化するので、いつまでも楽しめます。園内には、可愛い小動物たちもいます。その仕草、まとめてご覧ください。夜まで遊びたい人にはおすすめですが、営業時間はサイトで事前に確認してください。6日目は、四季南園、ニライカナイバシ、セーファーブタキ、チネンミサキ、沖縄ワールド玉泉堂です。実質観光できるのは今日が最後ですが、気温は14度で、一日中気温が上がらず寒い日です。日本列島全体に寒波が来ているので、滞在中20度を超えた日は1日だけでした。沖縄でレンタカーにシートヒーターと思いましたが結構利用させてもらいました朝から風もありホテル前のビーチも波が立っていました今日は最初に前回定休日だった敷内園に行きます今回の見学地はホテルから遠いのと朝の渋滞も避けたいので高速道路を使います沖縄の道は左車線を走っていて車線減少の時は左の道路が狭くなります。私の地元ではだいたい右側が狭くなるので戸惑うことが多いのですが皆さん親切に道を譲ってくれます。沖縄では和歌、レナンバーが多くそれを見て譲ってくれるのかもしれませんが助かります。最初はホテルに泊まっている車がほとんどレナンバーで沖縄なんでレが多いのと思いましたが観光地沖縄ではレンタカーの増加により、2015年に和を使い切ってしまったため、レを使い始めたそうです。自分のレンタカーは和だったので、最初は気がつきませんでしたが、レは小型乗用車のレンタカーに対して交付されています。では、自分のレンタカーは大型なのと思いましたが、駐車料金はどこも普通車扱いでした。高速道路のおかげで、式内園には9時につき一番乗りです。ここも世界遺産の一つなので、ぜひ見ておきたい庭園でしたが、建物の中まで開放してあり感激です。平屋建てでたくさんの部屋がありますが、障子を開けると全体が見渡せ、風通りのいい間取りになっています。池の周囲には、琉球石灰岩が積まれ、琉球独特の回遊式庭園になっています。観覧料は400円で、水曜日は定休日になります。園内には植物も多く、時間があればゆっくり散策したい場所です。二来金橋は、県道にかかる U 字型の橋で、全長1200メートルあります。高台から撮った写真が海と相まって観光スポットとなっていますが、実際車を止めてゆっくり見てくださいとはなっていません。どうしても見たい場合は邪魔にならない手前に車を止め歩いていく必要があります。以前はここまで車が入れたような形跡もありますが、今は入れません。オンシーズンにここに止めようとすると混雑して大変なので、車で通るだけでいいかもしれません。ニライカナイ橋を下ると、セーファーウタキはすぐそこですが、駐車場はこちらで、そこから坂道を結構歩きます。入場料は300円ですが、券売所は駐車場にあるので、そこで必ず購入してから行ってください。聖ハーブ滝は琉球王国最高の聖地で世界遺産にも登録されています。聖ハーブ滝は神聖な祈りの場所なので、服装や肌の露出などにも注意するようお願いされています。
神秘的な岩や樹木で厳粛な雰囲気が漂います。三角形の空間の奥が三宮位で、右側が蝶の花の廃所です。写真でよく見る三角形ですが、奥は立ち入り禁止です。駐車場にある売店に女の駅で買えなかったサーターアンダギーの店、三ツ屋本舗がありました。店は県内に6店舗あるようで、サーターアンダギーの専門店です。正直、ホテルのサーターアンダギーを食べましたが、美味しくなかったので、もう食べたくなかったのですが、ここのは美味しいという評判だったので、買ってみました。ここにあったのは6種類で、どれも1個100円でした。紅芋と塩ごま、黒糖にプレーンを買いましたが、どれも美味しく、ホテルのものとは全く別物でした。チンスコーも美味しいと思っていませんでしたが、これもヌチマースのチンスコーは美味しかったので、偏見を持たずいろいろ食べてみないとダメなようです。セーファーウタキのすぐそばに知念岬があります。私たちはそこから歩いていきましたが、体育館の駐車場に停めることもできるようです。そこからは二来かない場所も見えます。この岬もとても綺麗で、ぜひ来てもらいたいところですが、そこから降りて浜まで行くと隠れたような綺麗な浜があります。急な階段を降りるようですが、そのために整備してくれたのでしょう。行かない手はありません。曇り空でしたが、ちょうど日も差し、最高のロケーションです。最後の観光地は沖縄ワールドですが、途中、大島に寄ります。大島は周囲約 1.6 キロの小さな島で、短い橋を渡るだけなので、島という感じがしません。ここは、沖縄風天ぷらの店が何軒かあり、行列ができます。その中で、大城天ぷら店に寄ってみました。天ぷらは注文してから揚げてくれます。どれも100円で、もずく、魚、イカ、ウムニーを食べましたが、熱々でとても美味しかったです。お昼はサーターアンダギーと天ぷらでお腹いっぱいです。沖縄ワールドに着いたのは2時半ぐらいで、ここで最後のトクトクファイブバスを使います。最初の日から5日間利用でき、今日がその最終日です。最初に玉泉堂に入りましたが、園内のイベントは公演時間が決まっているので、最初によく確認してから入った方が、他も楽しめそうです。私たちは玉泉堂がメインだったので、ゆっくり見学しました。中は一年中同じ温度なのでしょうか。夏は涼しいのでしょうが、今日は気温が低いので、暖かく感じます。洞窟内に入ると、いきなり圧倒されます。天井も高く、その天井や壁面は、無数の鍾乳石で覆い尽くされています。総延長は5000メートルと言われ、国内最大級の鍾乳土で、そのうち890メートルが観光用として公開されていますが、見どころ満載です。照明効果もあり、その美しさが際立ちます。玉泉道内に住む生き物の展示もありましたが、水の中に泳ぐ姿は見つけられませんでした。園内は広く、植物園や動物もたくさんいて、蛇のショーや一緒に写真を撮ったり、触れることもできます。中には蛇を巣に戻す手伝いをしているお客さんもいました。毒はないけどたまに噛むそうです。ドリンクも豊富でパイナップルとシークワーサーを飲みましたが、すごく美味しいジュースでした。その他沖縄の住宅もあり、チムドンドンの間取りそっくりでした。帰りは地元スーパーのタウンプラザ、金秀を覗いてみました。地元のスーパーってどんなものがあるか興味が湧きます。いろいろ見てもあり、今日の夕食はこちらになりました。ラーメンやビアナッツは空港にもありましたが、こちらの方が断然安くなっていました。これで今回の旅行は終わり、明日はレンタカーを返して帰るだけですが、今回の観光で移動した総距離は約700キロで、6日目に10リッターの給油をしましたが、金額にして1600円だったので、満タン返し不要は本当に助かります。
それではここで今回の旅費の総額をまとめておきますまず楽天トラベルに支払った金額ですが夫婦2人分で10万3200円です今後出てくる金額も全て2人分の金額になりますこの10万3200円には往復の飛行機代とホテルの宿泊費と6回の朝食が入っていますレンタカーは7日間で保険もついてガソリンの満タン返しはありません行きはタクシーですが料金はレンタカー会社が出してくれて帰りは空港まで送ってもらえます飲食代は家を出てから帰るまでの全ての飲食代で 41,680 円です観光料は特特ファイブパスも含めた全ての施設の入館料と駐車代金やガソリン代も入って 21,260 円ですお土産代は 23,342 円交通費は家から羽田空港までの往復で 11,600 円ですここまでの合計で 201,082 円ですがここから地域クーポン券分 36,000 円が引けるので実質の合計は 165,082 円になります地域クーポン券は沖縄での食事代にほぼ当てられた計算になりますお土産や自宅からの交通費まで入って1人当たり 82,541 円となりました6泊7日で25カ所以上の観光地を回りこの金額なので安く行ってこられたと思います他にも激安北海道4泊5日で2人の合計が 55,100 円や激安クルーズの旅もありますのでチャンネル登録の上そちらもぜひご覧ください。